இந்த உலகம் எவ்வளவோ மர்மங்கள் நிறைஞ்சது அதில் பொய்யான மர்மமும் இருக்கு மர்மமான உண்மையும் இருக்கு அப்படிப்பட்ட மர்மங்களில் மறைக்கப்பட்ட தமிழ் வரலாறை மீட்டெடுத்து நம்மளோட ஆணி வேறை தேடி போய் நம்ம யாருன்னு நம்மளே தெரிஞ்சுக்கிற தமிழ் பயணம்தான் இந்த வெளியுமே அப்படியாப்பட்ட இந்த வெளியத்தில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது இஸ்ரேல் நாட்டை சேர்ந்த யூத பிராமணனான ராமனை தமிழ் மன்னனான ராவணன் வென்றதுக்கு அப்புறம் ராமாயண போரில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ராவணன் ஆகிய நான் ராமாயண போரில் ராமன் லட்சுமணன் சுக்ரீவன் ஆகியோர ராவணனோட மகனான இந்திரசித்தன் கொன்று ராவணன் வெற்றி பெற்றதற்கு அப்புறம் குறிஞ்சி நிலம் அதாவது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அப்படிங்கிற இந்த குறிஞ்சி நிலத்தில் வாழ்ந்த வானவர்களில் ஒருவரான அனுமன் சிறைபிடிக்கப்பட்டார் அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தை இதற்கு முந்தைய பதிவிலேயே நம்ம பார்த்தோம் இப்படி சிறைபிடிக்கப்பட்ட அனுமன் நாடு கடத்தப்பட்டார் அவர் எங்கே நாடு கடத்தப்பட்டார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்காவுக்கு ஆப்பிரிக்காவில் இருக்க வடபகுதிக்கு இப்படி ராமாயண போரில் தோத்து சிறைபிடிக்கப்பட்ட அனுமன் கடல் பிரயாணம் பண்ணி இங்கு இருந்த இலங்கையிலிருந்து ஆப்பிரிக்காவின் வடபகுதிக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார் இந்த ஆப்பிரிக்காவின் வடபகுதி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முழுக்க முழுக்க பாலைவனத்தால் சூழப்பட்ட ஒரு இடம் இந்த விஷயத்த நான் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இப்போ அனுமனோட உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா செந்தூரம் பூசப்பட்டிருக்கும் இப்படி அனுமனோட உடம்புல ஏன் செந்தூரம் பூசப்படுது அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட பிராமணர்கள் கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்கிற பதில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து கட்ட பிரம்மச்சாரி அதனால இவர் துறவு மேற்கொண்டார் இந்த ஒரு விஷயத்தினால தான் இவரோட உடம்புல இப்படி செந்தூரம் பூசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இவர் துறவு மேற்கொண்டார் அப்படின்னு வச்சாலுமே இவரோட உடம்புல காவி நிறந்தான பூசணும் எதுக்காக செந்தூரத்தை பூசறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எந்த பிராமணர்கள் கிட்டேயுமே பதில் இருக்காது இப்படி இந்த ஒரு விஷயத்த யூத பிராமணர்கள் ராமாயண கதையில் எப்படி சித்தரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமன் சிரித்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்தினால தன்னோட உடம்பு முழுக்க இவர் செந்தூரம் பூசிக்கிட்டு வந்து இப்படி அவர் மகிழ்விச்சார் அப்படிங்கிறது தான் யூத பிராமணன் சொல்கிற கட்டுக்கதை நாடு கடத்தப்பட்ட அனுமன் ஆப்பிரிக்காவோட வடபகுதியில் குடியேறினார் அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட முன்னாடியே சொன்னேன் இந்த ஆப்பிரிக்காவின் வடபகுதியான பாலைவனம் அது வந்து சகாரா அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த சகாரா பாலைவனம் தான் உலகத்திலேயே மிக மிக பெரிய பாலைவனம் இந்த பாலைவனம் முழுக்க முழுக்க கிட்டத்தட்ட மஞ்சள் நிறமல்ல சிவப்பு நிறம் அதாவது சிவந்த நிறத்தில் ஆன மணலால் சூழப்பட்ட ஒரு பாலைவனம் இப்படி சிவந்த நிறமுள்ள மணல் கொண்ட பாலைவனத்துக்கு அனுமன் நாடு கடத்தப்பட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சித்தரித்து தக்க வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவரோட உடம்புல செந்தூரம் பூசுகிற மாதிரி அந்த ராமாயண கதையில் யூத பிராமணர்கள் மாற்றியமைச்சு வச்சுருக்காங்க இப்படி சுட்டெரிக்கிற சூரியனோட வெப்பம் அதிகமாக இருக்கிற பாலைவனத்தில் அனுமன் குடியேறினார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தக்க வைக்கிற இன்னொரு கதை தான் யூத பிராமணர்கள் சித்தரித்த அனுமன் தன்னோட சின்ன வயசில் இருக்கும்போது மாம்பழம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வானத்தில் இருக்கிற சூரியனை பிடிக்க போனார் அப்படிங்கிற ஒரு கதை அனுமன் எங்கேயா இருந்தாலும் பறந்து போயிடுவார் ஏன் பறந்து போய் தான் சஞ்சீவினி மலையே தூக்கிட்டு வந்தார் அப்படின்னு ராமாயண கதையில் சொல்லியிருக்காங்க சரி அனுமன் தான் எங்கேயா இருந்தாலும் பறந்து அவராலேயே போக முடியுமே அப்புறம் அவருக்கு கூட வாகனம் இருக்குமா அப்படின்னு என்னைக்கே யோசிச்சிருக்கீங்களா இருக்கு அப்படியாப்பட்ட அனுமனுக்கு இருக்கிற வாகனம் தான் ஒட்டகம் இப்போ புரியுதா அனுமனுக்கு ஏன் ஒட்டகம் வாகனமாக வந்துச்சு அப்படின்னு நாடு கடத்தப்பட்டு பாலைவனத்தில் குடியேறிய அனுமன் உபயோகித்த வாகனம் ஒட்டகம் அதனால் அவரோட வாகனம் ஒட்டகம் ஆ சரிதானே ஒட்டகம் அப்படிங்கிற இந்த ஒரே ஒரு விலங்கால் மட்டும்தான் பாலைவனத்தில் பல தூரம் சுமையை தூக்கிட்டு பிரயாணம் பண்ண முடியும் அதனால தான் ஆப்பிரிக்காவின் வடபகுதியான பாலைவனத்தில் இந்த அனுமன் குடியேறினதுக்கு அப்புறம் அவர் பயணம் செய்ய இந்த ஒட்டகத்தை உபயோகப்படுத்தினார் அப்படிங்கிறத தக்க வைக்க தான் அவருக்கு ஒட்டகம் வாகனமாக காண்பிக்கப்படுது அனுமன்னு அழைக்கப்பட்ட மாருதி பல தூரம் பிரயாணம் பண்ணி குடியேறிய பகுதி இன்னுமே அவரோட பெயரால் தான் இருக்குது அந்த இடம்தான் மாருத்தானியா அப்படின்னு மாருதியோட பெயராலேயே இன்னும் அழைக்கப்படும் நாடு மாருதி குடியேறிய மிகப்பெரிய தேசமான மாருத்தானியா இன்னுமே அவரோட பெயரை அப்படியே தக்க வச்சிருக்கு மாருதிக்கு ஒட்டகம் வாகனம் அப்படிங்கிறது எப்படி வியப்போட்ற விஷயமோ அதே மாதிரி அனுமனுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சு அனுமனுக்கு குழந்தையும் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னும் வியப்போட்ற விஷயமும் இருக்கு அனுமனுக்கு மகரத்வஜா அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்ததா சொல்லியும் ராமாயணத்தில் கதை இருக்கு இந்த மகரத்வஜாவுக்கு ராஜஸ்தானில் கோயில் கட்டி இன்னுமே வழிபட்டுக்கிட்டு தான் வர்றாங்க 
ராமனும் குறிஞ்சி நில மக்களான மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மக்களும் இலங்கைக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே வேவு பார்க்கறதுக்காக இலங்கைக்கு போனவர் அனுமன் அப்படி போன அனுமன் அங்க இருந்த இலங்கைய தீ வச்சு எரிச்சுட்டு உடல் ரொம்ப சூடா இருந்ததுனால நீராடுறதுக்காக ஒரு நதிக்கு வந்தாரு அப்படி நீராட வந்தபோது உடம்புல இருந்து வெளியேறின வியர்வை நீர்ல கலந்துருச்சான் அப்படி கலந்த வியர்வை ஒரு முதலையோட வாய்க்குள்ள போயிருச்சான் இப்படி போனனால அந்த முதலை பிரசவிச்சு ஒரு குழந்தையை எடுத்துச்சா அந்த குழந்தை தான் மகரத்துவஜாவா இதை விட ஒரு கடவுளை கேவலமா யாராலையும் சித்தரிக்கவே முடியாது இது யூத பிராமணர்களால மட்டும்தான் முடியும் ஆப்பிரிக்காவில் குடியேறிய அனுமன் அங்க திருமணம் பண்ணி அங்க ஒரு குழந்தைய பெறாரு அப்படி பெற்ற குழந்தை தான் இந்த மகரத்வஜா இந்த ஒரு கதைய இவர் கட்ட பிரம்மச்சாரி அப்படின்னு சித்தரிச்சனால வேற மாதிரி மாத்தி எழுதணும் அப்படிங்கறதுனால தான் இப்படி நீர்ல வந்து அவரோட வியர்வை வெளியேறினதாகவும் அது முதலை வாய்க்குள்ள போய் குழந்தை பிறந்ததாகவும் கேவலமா சித்தரிச்சு வச்சிருக்காங்க ஆரியர்கள் மகரத்வஜா அப்படிங்கிற அனுமனின் மகனோட வரலாற்றை தக்க வச்சிருக்க இன்னொரு சுவடு தான் இந்த மாருத்தானியா அப்படிங்கிறதுக்கு பக்கத்துல இருக்க மிகப்பெரிய நிலப்பகுதி அந்த நிலப்பகுதியோட பெயரும் அனுமனின் மகனான மகரத்வஜாவோட பெயரை இன்னும் அப்படியே தக்க வச்சிருக்கு அந்த இடத்துக்கு பேரு தான் மகரிப் மொராக்கோவில இருந்து எகிப்துக்கு மேற்கே உள்ள துனிசியா வரைக்கும் மகரிப் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரால தான் இன்னுமே அழைக்கப்பட்டு வருது இந்த நிலத்தோட பெயரும் அனுமனோட வாழ்க்கை வரலாற பல ஆயிரம் வருடம் தாண்டி இன்னுமே தக்க வச்சிருக்கு இந்த பெயர் மட்டும் இல்ல இன்னும் பல பெயர் தமிழரோட வரலாற தமிழ் பெயராலேயே இன்னுமே இந்த ஆப்பிரிக்கா நிலம் முழுவதுமே தக்க வச்சிருக்குது அப்படியாப்பட்ட இன்னொரு நிலப்பரப்போட பெயர் தான் மாலி இது மாருத்தானியாவுக்கு பக்கத்துல இருக்க இன்னொரு மிகப்பெரிய நாடு இந்த மாலி அப்படிங்கிற பெயர் வாலி அப்படிங்கிற பெயர்ல இருந்து மருவி வந்திருக்கு வாலி அப்படிங்கிறவரு குறிஞ்சி நில மக்கள்ல ஒரு மிகச்சிறந்த வீரன் இவரைத்தான் யூத பிராமணனான ராமன் ஒளிஞ்சிருந்து அம்பு விட்டு புறமுதுகளை குத்தி கொன்னான் வாலியோட பின்னாடி இருந்த கூட்டம் வாலி இறந்ததுக்கு அப்புறம் சுக்ரீவன் அரசாட்சியினால வேற வழி இல்லாம தான் இந்த ராமாயண போர்ல கலந்துகிட்டாங்க அப்படி கலந்துகிட்ட இவங்க இந்த போர்ல தோத்ததுக்கு அப்புறம் இவங்களும் கூடவே அனுமனோட ஆப்பிரிக்காவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டாங்க இப்படி நாடு கடத்தப்பட்ட அவங்க இந்த அனுமன் வழி வந்த மக்களோட சேராம பக்கத்திலேயே இவங்களுக்குன்னு ஒரு தனியா ஒரு நாடு அமைச்சு அந்த இடத்துக்கு வாலி அப்படின்னு அவரோட தலைவன் பெயரையே வச்சுக்கிட்டாங்க இந்த மாலி அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு கூட வலிமை அப்படின்னு தான் பொருள் இது அப்படியே குறிஞ்சி நில மக்கள்ல ஒருவரான வாலி அப்படிங்கிற மிகச்சிறந்த வலிமை பொருந்திய வீரனோட குணநலனை அப்படியே பிரதிபலிக்குது மாலி அப்படிங்கிற பெயரை வச்சு வாலி அப்படிங்கிற ஒரு தேசமும் மகரத்வஜா அப்படிங்கிற ஒரு பெயரை வச்சு மொராக்கோவில இருந்து துணிசியா வரைக்கும் இருக்கிற நிலப்பரப்பு மகரிப் அப்படின்னும் மாருத்தானியா அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டுக்கு மாருதி அப்படிங்கிற ஒரு பெயரை வச்சோம் இவ்வளோ விஷயம் எதிர்ச்சியா பக்கத்து பக்கத்துல எப்பயுமே நிகழவே நிகழாது இதுல இருந்தே இந்த விஷயம் அனைத்தும் உண்மை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க இவைகளுக்கு பக்கத்துல இருக்க இன்னொரு நிலப்பரப்பு தான் செனேகல் இந்த பெயர் கூட சுட்ட மண்ணால் உருவாக்கக்கூடிய செங்கல் அப்படிங்கிற இந்த பெயரை வச்சு தான் செனேகல் அப்படின்னு உருவாயிருக்கு வளமாக இருக்கிற நிலத்துக்கு மண் அப்படின்னு பேர் அது தன்னோட நிலையை இழந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு மணல் அப்படின்னு பெயர் அல் அப்படிங்கிற வார்த்தை நிலையை இழந்தவையே குறிக்கும் அதனால தான் அல்ஜீரியா அப்படிங்கிற நாட்டுக்கு கூட தன்னோட நிலையை இழந்து சூரிய வெப்பத்தால் இருக்கிற நிலப்பரப்பு அப்படிங்கிறதுனால அழிஞ்ச ஒரு நிலப்பரப்பு அப்படிங்கிறத குறிக்க அல்ஜீரியா அப்படிங்கிற வார்த்தை உருவாயிருக்கு இப்படி சூடா நிலம் எரியும் அப்படிங்கிறத குறிக்கிற மாதிரி பல நிலப்பரப்பு ஆப்பிரிக்காவில் காணப்படுது அதில் ஒன்று தான் நைஜீரியா அப்படின்னு அழைக்கப்படுற இன்னொரு நாடு இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பல நாடுகளுக்கு ஆப்பிரிக்காவில் தமிழ் பெயரே தான் இருக்குது சூடான பகுதிக்கு சூடான் அப்படின்னு பேர் எரியும் தரை அப்படிங்கிறத குறிக்கிற விதமாக எரித்ரியா அப்படிங்கிற ஒரு நாடு பக்கத்தில் இருக்க நாடுகளை விட உயரமான மலை கொண்ட நாட்டுக்கு ஊ கண்டம் அப்படிங்கிற பெயரால உகாண்டா அப்படிங்கிற பெயர் சோமம் அப்படிங்கிற தமிழ் வார்த்தையை குறிக்கிற விதமா சோமாலியா அப்படிங்கிற நாடு காமனூர் அப்படிங்கிற பெயர் மருவி கேமரூன் அப்படின்னு இன்னொரு நாடு எரியும் அப்படிங்கிற இன்னொரு பெயர் முடியிற லிபெரியா அப்படிங்கிற இன்னொரு நாடு யமன் அப்படிங்கிற இறப்பின் கடவுளோட பெயரை கொண்ட அரேபிய நாடுகளில் ஏமன் அப்படிங்கிற ஒரு நாடும் இருக்கு இப்படி பல தமிழ் பெயர்கள் புதைந்து கிடக்கிற நாடு தான் ஆப்பிரிக்கா கேமரூன் அப்படிங்கிற இந்த நாட்டுல இன்னுமே பல தமிழ் சொற்கள் அப்படியே மாறாம இருக்கு
இப்படி ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் தமிழ் மொழியும் அதன் வரலாறும் முழுக்க நிரம்பி காணப்படுகிறது நாம் அனைவரும் நம் வரலாற்றை தெரிந்து கொள்வோம் தமிழர் யார் என்று புரிந்து கொள்வோம் நன்றி வணக்கம்